హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు లక్ష్మి నేను ఇంకొక వంటకంతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను అంటే దీనికి పెద్దగా కుక్కరు స్టవ్లు అవ పెట్టవలసిన అవసరం ఏం లేదండి మనం పచ్చి పులుసు మాకు తెలుసండి అంటారేమో అల్లం పచ్చి పులుసు అయితే మనం చాలాసార్లు ఈ అల్లం పచ్చి పులుసు అనగానే పచ్చి పులుసు అనగానే ఉల్లిపాయలతో చేసుకోవాలేమో అనుకుంటాం అలా అవసరం లేకుండా ఇలా ఈసారి పచ్చి పులుసు చేసుకోండి ఉపవాసాలు ఉన్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా మనకు కొంచెం ఆనియన్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఉల్లిపాయలు తినని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వెల్లుల్లిపాయలు తినని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ కోసం నేను ఈ రెసిపీ చూపిస్తున్నానండి సో దీనికి కావాల్సినవి ఏంటంటే ఇదిగో ఇలాగా చింతపండు అంత చింతపండు నానబెట్టేసుకుని ఒక గిన్నె నిండుగా ఇలా పలుచగా తీసిపెట్టుకోవాలి ఇంకొక కొంచెం అల్లం ఇట్లాగే కొంచెం అంత అల్లం ఇంకో కొంచెం అల్లం తీసేసుకుని ఈ అల్లాన్ని కూడా ఇలాగ పలుచగా ఒక గ్రైండ్ చేసేసుకుని ఒక వాటర్ అంటే మనకి చింతపండు ఎంత ఉందో అల్లం అంత తీసుకోవాలన్నమాట సో అలాగే కాస్త ఇవి కొద్దిగా ఇంగువ ఆవాలు ఎండుమిరపకాయలు అయితే మనకి ఇలా బెల్లం ఇలా ఉంటుంది కదండి ఒక్కొక్కసారి ఈ బెల్లం ఏమవుతుందంటే ముద్దలాగా ఉండి తరగడానికి రాదు కొట్టడానికి రాదు ఏమీ చేయలేదు అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ పీలర్ తోటి దాన్ని ఇలా పీల్ చేసుకుంటాను ఇది కూడా ఇందులో సగం అంటే ఎంతైతే ఈ చింతపండు రసం ఉందో దానిలో కొంచెం అంత బెల్లం పొడి అనమాట ఇది తీసేసుకుని ఇప్పుడు దీని అన్నీ ఒకసారి కలిపేసుకుందాం ఏం లేదు ఇందులో ఇప్పుడు ఈ అల్లం రసం చింతపండు రసం తర్వాత బెల్లం పౌడర్ మొత్తం కావాలనుకుంటే కొంచెం అంటే ఈ పచ్చి పులుసు అనగానే కాస్త ఉప్పుప్పగా తీతీగా కారం కారంగా ఉంటేనే బాగుంటుంది సో నేను కొంచెం బెల్లం ఎక్కువ వేసుకుంటాను ఎందుకంటే బెల్లం ఐరన్ కంటెంట్ కూడా కాబట్టి మనకి బాగుంటుంది సో ఇవన్నీ ఇలా వేసేసుకుని కలిపి ఉప్పు దానికి తగినంత ఉప్పు వేసేసుకోవాలి సో ఈ పచ్చి పులుసుకు తగ్గట్టుగా అంత ఉప్పు వేసేసుకొని ఈ స్టవ్ వెలిగించేసుకుందాం ఇప్పుడు సో నూనె కాలిపోయింది కొంచెం ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో ఈ పోపు దించలన్నీ వేసేసుకుందాం చెప్పాను కదా ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆవాలు చిట్టపట్టు వాడాలి కొంచెం లైట్గా అవ్వాలి తర్వాత కొద్దిగా పచ్చిపోతాను చదువుతాకు పసుపు ఎప్పుడు కూడా నూనె వేసుకోవాలండి పసుపు ఎప్పుడు కూడా నూనె వేసుకుంటే దాని చాలా ఐటమ్ ఎప్పుడు చాలా తక్కువగా వేసుకోవాలి పసుపు ఎప్పుడు మనకి నూనెలో వేసుకుంటే దాని టేస్ట్ కానీ దాని టెక్స్చర్ కానీ దాని కలర్ కానీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా వేసేసుకుని సో ఇలా వేగిపోయిన పోపు దించుకుని వేసేసుకుని కొంచెం ఇందులో ఇలా ఉన్నది లాగా పెట్టి ఆ లోపల ఇంకా మనం కొంచెం ఇది వేసాం కదండి బెల్లం వేసాం కదా అది ఇలా కొంచెం చేసేస్తే కావాల్సిన వాళ్ళ ఆ పోపు కొంచెం పెద్ద బుల్లు ముక్కులు పెట్టి ఇది ఒక్కసారి ఈ వాటర్ ఆ బుల్లు ముక్కుల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు అది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఇలా పచ్చి పులుసు రెడీ అయిపోయింది ఇంతకుముందు వీడియోలో ఉండ్రాళ్ళు ఎలా చేసుకోవాలో చూపించాను కదండి ఆ ఉండ్రాళ్ళలోకి పచ్చి పులుసు చాలా బాగుంటుంది సో హోప్ యూ లైక్ ఇట్ ఒకసారి చెయ్యండి షేర్ చేయండి మీరు చేసుకుని తిన్నాక అందరికీ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి